नमस्ते दोस्तों मेरा नाम सी राजेंद्र अरोड़ा है और दोस्तों आज हम इकट्ठा हुए हैं 10 जनवरी की बत्तीसवी जीएसटी काउंसिल मीटिंग के प्रपोजल्स को डिस्कस करने के लिए इस काउंसिल मीटिंग के बाद सबसे जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आई है सामने वो ये आई है कि सरकार इस समय अब स्टेट्स को डिफरेंट ऑटोनॉमी डिफरेंट पावर्स देने के मूड में लग रही है यहां पर थ्रेश लिमिट्स को चेंज करने के मेजर प्रपोजल्स हैं दोस्तों चाहे वो कंपोजिशन डीलर हो चाहे वो नॉर्मल थ्रेश लिमिट हो फॉर दी सप्लाई ऑफ गुड्स सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कंपोजिशन डीलर ऑफ कंपोजिशन इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए इसकी लिमिट एक करोड़ से डेढ़ करोड़ कर दी गई है और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उनको एक हफ्ते में डिसाइड करना है अपनी लिमिट के बारे में कि कंपोजिशन ऑफ गुड्स प्लीज माइंड माई वर्ड कंपोजिशन ऑफ गुड्स के केस में उनकी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में लिमिट क्या होगी यहां पर भी स्टेट्स को एक ऑटोनॉमी देने की कोशिश की गई है स्पेशल पावर देने की कोशिश की गई है कि वो अपने स्टेट में अपनी थ्रेश होल्ड कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स की स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में डिसाइड कर सकते हैं एक नई कंपोजिशन स्कीम निकाली गई कंपोजिशन फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में अभी तक सिर्फ गुड्स के लिए कंपोजिशन स्कीम थी हमारी कंट्री में जब से कि जब से कि जीएसटी कानून आया अब वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए या मिक्स सप्लायर्स के लिए भी एक कंपोजिशन स्कीम प्रपोज की गई है जिसकी थ्रेश होल्ड पचास लाख होगी और रेट होगा छह परसेंट और दोस्तों इसमें जो बेसिकली और सिंप्लीफिकेशन की बात की गई है दोनों कंपोजिशन स्कीम्स में वो ये की गई है कि टैक्स जो है आप क्वार्टरली पे करते रहे लेकिन रिटर्न जो है वो आपको एनुअली एक ही फाइल करनी होगी ये एक वेलकम मूव है ये एक अच्छा स्टेप है सरकार के द्वारा उसके बाद ये सिंप्लीफिकेशन है कंपोजिशन ऑफ गुड्स एंड कंपोजिशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में अब सिचुएशन ये है दोस्तों अगला जो एग्जामेशन है अगली जो थ्रेश लिमिट में चेंज है वो सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में हम बहुत बार सुन रहे थे बहुत देर से सुन रहे थे कि गवर्नमेंट में इंटरेस्टेड है इस बात से कि बीस लाख की लिमिट को बढ़ा दिया जाए अब वो प्रपोजल आया है मैं इसकी जो लैंग्वेज है प्रेस रिलीज की वो आपके सामने एग्जैक्टली exactly पढ़ना चाहूंगा देर वुड बी टू थ्रेश लिमिट फॉर एग्जामेशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ जीएसटी फॉर द सप्लायर ऑफ गुड्स दैट इज फोर्टी लैक एंड ट्वेंटी लैक स्टेट वुड हैव एन ऑप्शन टू डिसाइड अबाउट वन ऑफ द लिमिट विद इन वीक्स टाइम अब यहां पर और दूसरा सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में थ्रेश जो है बीस लाख ही रहेगी और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में गुड्स की जो है लिमिट थ्रेश जो है दस लाख ही रहेगी चालीस लाख और बीस लाख के बीच में से स्टेट को पावर दी गई कि वो अपने स्टेट में किस रेट पर और किस थ्रेश पे टैक्स लगाना चाहते हैं चालीस या बीस वो अपने आप चुन सकते हैं ये सारे चेंजेस जो हैं दोस्तों वो एक अप्रैल 2019 से एप्लीकेबल होंगे अब इन थ्रेश को चेंज करने का इंपैक्ट क्या है मैं मैं आपके साथ एक मिनट वो डिस्कस करना चाहता हूं सबसे पहला तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इस कानून का जो बेसिक प्रमाइज है द वन ऑफ द फंडामेंटल ऑफ दिस लॉ इज फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट इंश्योर दैट देर इज नो कैस्केडिंग इंपैक्ट ऑफ टैक्सेस टैक्स के ऊपर टैक्स ना लगे जो भी मेरा इनपुट है वो मुझे एज क्रेडिट मिले अब जो भी स्टेट 40 लाख ऑप्ट करते हैं उनके यहां जो डीलर्स होंगे वो डीलर्स 40 लाख रुपए तक रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे टैक्स पे नहीं करेंगे लेकिन जो वो बाय करेंगे इट मे बी पॉसिबिलिटी कि वो बाय जो है वो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर रजिस्टर्ड डी पर्सन से करें जो इनपुट अदरवाइज उनके लिए वो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता आज जब वो 40 लाख के थ्रेश में आ जाएंगे उनके लिए वो कॉस्ट बन जाएगी विद इन दैट स्टेट आल्सो जहां पर 40 लाख की लिमिट होगी वहां पर कैस्केडिंग इंपैक्ट आएगा उस स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में इंटरस्टेट ट्रेड जो है वो हेम्पर होगा क्योंकि रिमेनिंग स्टेट जहां पर बीस लाख की लिमिट होगी और जहां चालीस लाख की लिमिट होगी रिमेनिंग स्टेट्स उस पर्टिकुलर स्टेट से डील करने में हेसिटेट करेंगे क्योंकि उसकी कॉस्टिंग उस चालीस लाख वाले स्टेट की कॉस्टिंग ज्यादा हो सकती है किस बेसिस पर स्टेट से डिसाइड करेंगे कि चालीस लाख लेना है या बीस लाख लेना है सबसे पह... और दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रमाइस था इस पूरे कानून का वो था यूनिफॉर्मिटी इस थ्रेश के चेंज होने से यूनिफॉर्मिटी इज ऑल्सो हेम्पर्ड डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट थ्रेश होंगी ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग uh, सा होने वाला है और पिछली वैट रिजीम जैसा ही कुछ सीन सिचुएशन हमें नजर आने वाला है एक अप्रैल 2019 से लागू होना है 
एक्सपेक्ट कीजिएगा कि नोटिफिकेशन 31 मार्च रात को 10 11 बजे तक आ जाएगी मैं ये क्यों कह रहा हूं 31 दिसंबर रात को साढ़े ग्यारह बजे प्लेथोरा ऑफ नोटिफिकेशन इशू हुई और एक जनवरी मतलब एक जनवरी इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीरो आवर्स मानते हैं जीरो आवर्स ऑफ द फर्स्ट जनवरी उन सारे रेट ऑफ टैक्सेस को इंप्लीमेंट कर दिया गया जब पूरा देश नए साल का स्वागत कर रहा था तो सरकार ने नए साल का तोहफा यह दिया कि जो रेट ऑफ टैक्स या जितने इंप्लीमेंटेशन इश्यूज हैं एक जनवरी जीरो आवर से लगने हैं वो रात को साढ़े ग्यारह बजे बताए गए मेरी सरकार से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि आप पहली बात तो जो भी प्रपोजल्स करते हैं जो भी डिसीजन लेते हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए टैक्स पेयर्स को सोसाइटी को स्टेक होल्डर्स को सफिशिएंट टाइम दीजिए और दूसरा इतने इतने सारे चेंजेस एक ही पर्टिकुलर मीटिंग में ना करें इट इज आवर हम्बल रिक्वेस्ट आप उसको डिवाइड करें ताकि सोसाइटी स्टेक होल्डर्स उसको एसिमिलेट कर सके समझ सके और उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर सके दैट इज द रियल इसेंस सिर्फ कोई चेंज चेंज करने के लिए करना है या उसको एक्चुअली उसके रिलीजियसली इंप्लीमेंटेशन के लिए करना है ये मेरा एक रिक्वेस्ट है जीएसटी काउंसिल से इस सरकार से और एक नया सेस लाया गया है केरला के लिए नेचुरल कैलिमिटी सेस जो एप्लीकेबल होगा इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द स्टेट ऑफ केरला एक परसेंट होगा और दो साल के लिए लगाया जाएगा दोस्तों ये है बत्तीसवीं जीएसटी काउंसिल के मेजर प्रपोजल्स इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए थैंक यू वेरी मच